ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഫോഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം മോഡലിലുള്ള ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണുള്ളത് ഞാൻ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമേ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ യു എസിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടെറൈന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെതർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത്രയും ഇത്രയും സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ളവർത്ത് ഈ ഇതുപോലത്തെ ട്രക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവലൊക്കെ വളരെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഈ കാനഡയിൽ ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ടൗണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ഈ ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്സ് അതുകൂടാതെ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം മല്ലു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്ളോഗറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളിയെ പറ്റി പുള്ളി ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ ചില വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടായിരുന്നു പുള്ളി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോഡിൻ്റെ റാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോഡിൻ്റെ എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലാറ്റിനം മോഡലാണ് പ്ലാറ്റിനം കഴിഞ്ഞ റാപ്റ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഫോഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ആ സ തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമാണിത് സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർഡ് എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലാറ്റിനം മോഡൽ ഈ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തലയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ആനകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഈ തലയെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തലയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതിനൊരു ഒരു മസ്കുലർ നേച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡി ലൈൻസ് ഒക്കെ അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലൈൻസ് സോ ഈ ഹെഡ് ലാമ്പൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ഇതിന് ഡേറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് ലൈറ്റ്സ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു നല്ല വലിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫോഡെന്ന് ബാഡ്ജ് അവരുടെ എംബ്ലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ ഇവിടെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വലിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് അത് ഇപ്പം ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ബോഡി ലൈൻസ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വിസിബിളാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലാറ്റിനം എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് ഒരു ബാഡ്ജുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ആ സൈഡ് മിറർ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്സിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ പേലോഡ് ഏരിയാസ് പേലോഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കയറ്റാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഈ ഈ അഡ്ലാമിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു വലിയ ബാഡ്ജാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനം എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ക്രോമിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അകത്തുനിന്ന് റിമോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിൽ റിമോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് ഈ മറ്റുള്ള ട്രാക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ ഫോഡിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ട്രാക്കിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു അഡീഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ഇതിനകത്ത് അവർ ഈ കുറച്ച് പെൻസിൽ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് ഈ ട്രക്കൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അവർക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പേസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനേ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദാഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയറൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബിയർ ഓപ്പണർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലഗ് ഉണ്ട് 
നേ നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയാ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടേ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലിരിക്കുക ഒരു കോക്പിറ്റിനകത്തൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്കുള്ളത് നല്ല ഒരു വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ സീറ്റ് തന്നെ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് നല്ല ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ ഈ കാണാനും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറി എന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ട് നോക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു കൺജഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല ഓപ്പൺനെസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ ട്രക്കിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന ഫീൽ ഇല്ല അതേസമയം നല്ല കംഫർട്ടബിളുമാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ് സാധാരണ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ലേവലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സാധാരണ സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് സ്പീഡോമീറ്റർ ഡിജിറ്റലാണ് വളരെ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വലിയൊരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെൻറ്റർ കൺസോളൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂവൽ കൺട്രോളാണ് എയർ കണ്ടീഷനും ഹീറ്റും അങ്ങനെ പ്രതിരിക്കുന്നവർക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രതിരിക്കുന്നവർക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് വന്നു ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് വന്ന തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് റണ്ണിങ് ബോർഡ് പ്രോ പവർ ഓൺ ബോർഡ് സോൺ ലൈറ്റിംഗ് ഈ സോൺ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും ഉള്ള ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം നമുക്ക് ഓണാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള മൊത്തം ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓണാക്കാൻ പറ്റും ഡ്രൈവേഴ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇവർ റഡാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം റഡാർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെയിനിനകത്തോട് തന്നെ ഈവൻ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ലെയിനിനകത്ത് വണ്ടി നിൽക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ നോക്കുവാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത് പിന്നെ ഇതിന് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറൈൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് മാറ്റാം ഇത് നോർമൽ മോഡാണ് ഇത് സ്ലിപ്പറി ഇത് ഡീപ്പ് സ്നോ ആൻഡ് സാൻഡ് ഇത് മഡ് റഡ്സ് ഇത് ടോ ചെയ്യാനും ഹോൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു മോഡ് ഈ ടോ ചെയ്യാനും ഹോൾ ചെയ്യാനുള്ള മോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിൻ്റെ ടോയിങ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വേറെ മോഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കട്ടെ പിന്നെ എന്താ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് എക്കോ മോഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഡോഡാണെന്നുള്ളത് സ്പോട്ട് മോഡ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിനും പാസഞ്ചർ ട്രീറ്റിനും മെമ്മറി ഉണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് ഇത് പതിനെട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇതിനകത്തുള്ളത് അടിപൊളിയാ കേൾക്കാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഹെഡ് റസ്റ്റ് വരെ അവന്മാർ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാം ഈ ഇത് കണ്ടോ കാണാമോ കണ്ടോ ഡ്യുവൽ മൂൺ റൂഫ് ആണ് പാനോറമിക് മൂൺ റൂഫ് എന്ന് പറയുക വരെ ഫുള്ള് മൊത്തം ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പ്രകാശം കിട്ടും പുറകിലത്തെ ക്യാമറയിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഒത്തിരി നമുക്ക് സ്പേസസ് ഉണ്ട് ചെറിയ കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ വയർലെസ് ചാർജർ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അയ്യോ സോറി ഇത് കണ്ടോണേ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലിവർ മൊത്തം ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങി താഴെ പോയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെക്കണേൽ അതും കിട്ടും ആ ഒരു വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് അത് അതൊരു ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറായിട്ട്
ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറുണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ വേറൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇത് കണ്ടോ ഈ പെഡൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെഡലും ആക്സിലേഷൻ പെഡലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഹൈറ്റ് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹുഡിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാമേ ഇത് ഹുഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പി ഒന്നും കുത്തിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏണ്ടോ ഈ സാധനം കണ്ടോ കിഡ്ഡുക്കാച്ചി എൻജിൻ ആണോ ഇതാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പവർ ബൂസ്റ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനാണ് ഫുള്ളി ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പിന്നെ വി സിക്സ് എൻജിനാണ് ടെൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാധനമാണ് ഒരു ബീസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹുഡിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ചെയ്യാൻ നല്ല വളരെ പവർ ഉള്ള സാധനമാണ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് പ്രൈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ഓൺ എല്ലാം കൂടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ ആഡ് ഓണും കൂടെ നമുക്ക് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഈ വീൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൈസ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഉള്ള രണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിന് പോകാം വാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല നല്ല വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ റൂം ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ല നമുക്ക് ചുറ്റു പ്രദേശമുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ആണ് ഈ ഇവിടെ അലേർട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈവിലിട്ടോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് സോ ഡ്രൈവിലിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഓപ്പണ്ണസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സാധാരണ വണ്ടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫീലല്ല ഏ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ഫ്രീവേയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീവേയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നാല് ലെയിനുള്ള ഒരു ഫ്രീവേയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ നീൻ്റെ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്രൂസ് കൺട്രോളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഞാനത് കാണിക്കാം വേറെ നമ്മൾ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ആയി ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ആയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതുണ്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ആയി ഇപ്പം നയൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ കൈ എടുക്കാൻ പോവാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം വണ്ടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്ടോ സ്റ്റിയറിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ കൈ എടുത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഇത് നമുക്ക് റിലേ ചെയ്ത് വണ്ടി ഫുള്ള് വിടാമെന്നും അറിയത്തില്ല ബൈ റൂള് നമ്മുടെ കൈ എപ്പോഴും സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് പ്രകാരം അതെ നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു വണ്ടി വന്ന് കയറി ഇവർ ബ്രേക്ക് തോണ്ടത് ഞാൻ അല്ല ബ്രേക്ക് കൊടുത്തത് വണ്ടി ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്തു വണ്ടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മീൻസ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റിയറിങ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റിയറിങ് ഇതാണ് എൻ്റെ കൈ രണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് ഇപ്പം കൊടുത്തായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബൈ റൂള് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ആൽബർട്ടായുള്ള റൂള് അതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഫുള്ളി ഇതിനെ റിലൈ ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജീസ്
കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് അടിപൊളി ഒരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ ചില റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ ബോർഡൊന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വണ്ടർ ചെയ്യും ഇതിന് ഈ റോഡിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എത്രയാന്ന് ഇനി അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓണർ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പുള്ളിയോട് ചോദിച്ച് നോക്കാം ഇത് ജോബിച്ചനാണ് ജോബിച്ചൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ജോബിച്ച നിങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ആളായില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഏത് വെക്കലായിരുന്നു സ്പോർട്സിന്റെ ആ ഇത് ഈ വായിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായില്ലല്ലോ ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഓടിയുള്ളു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റാമിനേക്കാളും ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിന്ററിലൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ ഇത് വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓൾ വീൽ സിസ്റ്റം നിങ്ങള് ഈ ലോങ് ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടേ ട്രക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ കാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ല ലോങ് ട്രിപ്പിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് ഉണ്ട് നടുവേദന കുറയും അത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുറയും പിന്നെ ഒന്ന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇത് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് സ്പേസ് അയ്യോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി കാണിക്കാൻ എന്തോ അത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ പറ മസാജ് നിങ്ങൾ നടുവേദന നിങ്ങൾ നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഞാൻ മസാജിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തെ അതിനകത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കാര്യം കാണിക്കാം കേട്ടോ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കയറി നിന്ന് മസാജ് ചെയ്തേ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ മസാജിൻ്റെ ഫീച്ചറുണ്ട് മസാജ് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഇത് ഞാൻ ജോബിച്ചം കാണിക്കാം കണ്ടോണേ നമുക്ക് മസാജിൻ്റെ ഫീച്ചറ് ആ നമ്മൾ അവിടെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള മസാജുകളുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ പോകാം ആ ഒരെണ്ണം വെച്ചേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആണോ ആണോ ആഹാ വെളിയിലൊന്നും കാണത്തില്ല ഇല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി ആ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടി അടിപൊളി ഫീച്ചറാ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോമായി തിരി വരുന്നവർ ബൈ ഫ്രം ജിജോ Looking at the corner of your eyes